assalamu alaikum my dear students from today we will take up the grammar portion of your english and let us straight away start the lesson first in your english grammar alphabetical order you should be well aware of the term alphabetical order let us have a quick recap of this we know that in english alphabet there are how many letters there are 26 letters starting from a and ending at z however if we observe there is a definite order of these letters that means at the first place comes the a this is followed by b then c then d likewise it goes up to through a series of letters to x y and z hum aisa nahi kar sakte that we can't place b after m l after j but there is a definite order there is a series there is a sequence of these letters and this order in which the letters are arranged from a to z is called as the alphabetical order now this alphabetical order is very important for us if we will look at our dictionaries the words in dictionary are arranged in an alphabetical order why is it so because it becomes quite easier for us to find a word in any dictionary if the words are not arranged in an alphabetical order it will become quite tough for us to find a word in fact it will take months together for us to find find a word if the words are not arranged in a dictionary in an alphabetical order likewise when we look at the telephone directories or the encyclopedias there also names and other entries are arranged in an alphabetical order encyclopedia is nothing but an exhaustive work a book which contains almost information on all the subjects this is the use of the alphabetical order therefore we find the use in in dictionary in telephone directories in encyclopedias now a very important question is if we are provided we are given a list of the words and we are asked to arrange these words in alphabetical order how we can do that actually there is a set of some rules which we have to follow agar hum ko ek series words ki di jati hai char panch words diye jate hain fir hum humko poocha jata ki inka aap alphabetical order mein inko arrange karo to hum ye kaise karenge there are definite rules kuch rules hai jo humko follow karne hain आज हम उन्ही रूल के बारे में पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट वी हैव टू चक द फर्स्ट लेटर वी हैव टू चक द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स फिर उसी इस हिसाब से उन वर्ड्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जब हम पहला लेटर वर्ड्स का चक करेंगे तो तो वो वर्ड्स जिनका पहला लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है उनको हम पहली ही पहली पोजिशन पे रखेंगे उसके बाद ऐसी दूसरे वर्ड को रखेंगे ऐसे तीसरे वर्ड को रखेंगे फॉर एग्जांपल, आई विल मेक इट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दियर इज अ सेट ऑफ फोर वर्ड्स नेम्स ऑफ सम एनिमल्स जेब्रा एलिफेंट काउ एंड लॉइन इफ वी आर आस्क टू अरेज दीज वर्ड इन एल्फाबेटिकल आर्डर हम कैसे करेंगे जैसा मैंने बताया रूल नंबर फर्स्ट इज चक द फर्स्ट लेटर वी हैव टू चक द फर्स्ट लेटर इन केस ऑफ जेबरा द फर्स्ट लेटर इज जी इन केस ऑफ एलिफेंट फर्स्ट लेटर इज ई इन केस ऑफ काउ फर्स्ट लेटर इज सी इन केस ऑफ लॉइन फर्स्ट लेटर इज एल अब हमें देखना है ये जो चार लेटर्स का नाम हमने लिया Z E, C और L हमें देखना है इनमें सबसे पहले नंबर पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है 
L C E R Z. Naturally, it is C. So the word which is formed of C, which starts with C, is cow. It will occupy the first position. अब हमारे पास तीन words बचते loin, elephant, और zebra. इन तीन में से which which word will follow cow? Naturally, वो word जिसका पहला लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो सी के बाद एल आता है ई आएगा कि जेड आएगा जी आएगा नेचुरली इट इज ई सो काउ के बाद एलिफेंट विल ऑक्यूपाई द सेकंड पोजीशन। दिस इज फॉलोड बाय एल फॉर लॉइन हेयर देन एट द एंड कम्स द जी जेड फॉर जेब्रा वाई जी वाई जेब्रा बिकॉज इट स्टार्ट विद लेटर जी एंड इट ऑक्यूपाइज द लास्ट पोजिशन इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर Now rule number two. If the first letter is same, what we what we have to do at that point of time? अगर पहला letter same है words का, उस time हम क्या करेंगे? We have to check the second letter. Let us see how. Here, pizza, popcorn, peanuts, panda. See, इस में पहला rule apply नहीं होगा क्योंकि इसका भी इन सब का पहला लेटर कॉमन है पी 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 इन ऑल द फोर देन हाउ कैन वी अरेंज दम इन अल्फाबेट कलाडर हेयर वी हैव टू चेक द सेकेंड लेटर इसमें आई सेकेंड लेटर है इसमें ओ सेकेंड लेटर है इसमें ई सेकेंड लेटर है इसमें ए सेकेंड लेटर है और वो वर्ड्स जिनका सेकेंड लेटर अल्फाबेटिकल आर्डर में पहले आता है उनको हम पहली पोजिशन पे रखेंगे नेचुरली पांडा का सेकेंड लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ए पांडा विल ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन इसके बाद ई देन सो पीनट्स दूसरी पोजीशन पे इसके बाद आई देयर फोर पिज्जा एट द थर्ड पोजीशन इसके बाद ओ देयर फोर पॉपकॉर्न एट द लास्ट पोजीशन नाउ इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर सेम अब अगर ऐसे वर्ड्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं वायर फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर सब सेम वट वट प्रोसीजर वी हैव टू अडोप्ट एट दैट टाइम उस टाइम हमें कौन सा रूल फॉलो करना है देन वी हैव टू चेक द थर्ड लेटर लेट एस सी हाउ एग्जाम्पल्स विद हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल चिल्ली चौक चर्च एंड चीज इफ यूल सी फर्स्ट लेटर सी फर्स्ट लेटर सी 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 सेकेंड लेटर एच सेकेंड लेटर एच सेकेंड लेटर एच सेकेंड लेटर एच देर इस केस में ना तो पहला रूल अप्लाई होगा ना तो सेकेंड रूल अप्लाई होगा इसमें हमें क्या देखना है वी हैव टू चक दी थर्ड लेटर अब इसमें कौन सा थर्ड लेटर है आई इसमें कौन सा थर्ड लेटर ए इसमें थर्ड लेटर कौन सा यू इसमें थर्ड लेटर कौन सा ई ना वट वी विल डू वो वर्ड जिसका थर्ड लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है उस वर्ड का हम पहले ही रखेंगे थर्ड लेटर कौन कौन सा आई ए यू ई इनमें सबसे पहले विच वर्ड विल ऑक्यूपाई विच लेटर विल ऑक्यूपाई दी फर्स्ट पोजिशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इट इज ए देयर फोर चॉक विल ऑक्यूपाई दी फर्स्ट पोजिशन आफ्टर ए विल कम दिस ई देयर फोर चीज एट द सेकेंड पोजिशन देन आई देयर फोर चिल्ली एट थर्ड पोजिशन then you at the final position therefore church at the final position i hope you properly understood these rules of alphabetical order i will revise if there are you are provided a set of words and you have to arrange them in alphabetical order you will first check the first letter then arrange the words in alphabetical order accordingly if the first letter is same check the second letter if first and second letters are same then chuck the third letter